Dear students, welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about questions and answers of how to take the BS out of the business speak. First semester, Calgary University, FIUGP, English Language Skill for Commerce and Management. In this video, we discuss about short answer questions. How does Bob Wilfong define BS or business speak? Where is Bob Wilfong? Uh, business week in a and in a defined year according to Bobby Wilfong business week as the language we use on the job and only on the job to describe and define things business week in the or another type of language on a other number job in a other workplace in a matter of you say in a work related at the car angle matter of describe a and define she on you where you can now type of language on a business speak in the morning Why is BS considered to be an exclusive language? In those days, business speaking, ah, or exclusive language, I had considered that. Considered, what is that? Parigani, Parigani, can that do? BS is considered as an exclusive and elite team because BS is often used by the elite, and many of those who speak it fluently are white men. BS is used to showcase expertise or to make others feel inferior. Or the BS, ah, ex. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് ബി എസിനെ ബിസിനസ് സ്പീക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും എലൈറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എലൈറ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും വൈറ്റ് മാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബി എസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ പോസിബിൾ റീസൺസ് വിൽഫോം ഗിവ്സ് ഫോർ വൈ ദ ഓയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് യൂസ് ടു ബി എസ് ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഇസ് ഫ്രണ്ട് എമിലി ഓയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വിൽഫോങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള എമിലിനോട് ബി എസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വിൽഫോങ് ത്രീ പോസിബിൾ റീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഓയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ബി എസ് ലാംഗ്വേജ് എമിലിനോട് യൂസ് ചെയ്തത് വിൽഫോങ് സജസ്റ്റ് ത്രീ പോസിബിൾ റീസൺ സജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇസ് അക്കസ്റ്റം ടു യൂസിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ജാർഗൻ ആൻഡ് ബസ് വേർഡ്സ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിങ്സ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ ഹാർഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഹാബിറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഈ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി ജാർഗനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബിസിനസ് വീക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ഹാബിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റീസൺ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മേ യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് ലാംഗ്വേജ് ടു അസേർട്ട് ഡോമിനൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓർ മെയിൻ എ സെൻസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് ബിസിനസ് സ്പീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി കാണിക്കാൻ അവരാണ് മുതിർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് സീനിയോറിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ അവർ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആണ് ഇതിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോമിനൻസ് കാണിക്കാനൊക്കെയാണ് അവർ ബി എസ് സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാ റീസൺ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മൈൻഡ് ഹൈർ ബി ആൻഡ് ബി എസ് ലാംഗ്വേജ് ടു അവോയ്ഡ് സിംപ്ലിഫൈങ് കോംപ്ലെക്സ് ഐഡിയാസ് റിവിലിങ് ഗ്യാപ്സ് ഇൻ നോളജ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ത്രീ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൗ ഡസ് വിൽഫോങ് സജസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ടു ഹെൽപ്പ് ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സ്പെസിഫിക് ബി എസ് ടേംസ് യൂസ് ടു വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് വിൽഫോങ് ബോ വിൽഫോങ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് അതായത് പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഈ ഒരു ബി എസ് ബിസിനസ് സ്പീക്ക് ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് Uh, Bob Wilfong suggests companies help new employees understand specific BS terms used within the company by creating a BS dictionary documenting and defining company specific jargon pairing new employees with experienced colleagues for guidance encouraging employees to uh, report unclear ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു എംപ്ലോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ബി എസ് അതായത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ജാർഗൻ വേർഡ്സ് ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു 
സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബി എസ് ടേംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡിക്ഷണറി തയ്യാറാക്കാം അത് ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ആകും അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ സ്പെസിഫിക് ജാർഗൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളീഗ്സിനെ നിയമിക്കാം അവർ ഈ ന്യൂ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ നൽകാൻ കഴിയും അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം അൺക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റിങ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് യൂസ് ഇൻ ദ ടേം ആഡ് എ മിനിമിസ് ജൂറിംഗ് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഒരു ടേം ഡി മിനിമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഇലിസ്ട്രേറ്റിംഗ് അൺനെസറി ജാർഗൻ ഡി മിനിമിസ് ഈസ് ലാറ്റിംഗ് അൺഫമിലിയർ ടു നോൺ അക്കൗണ്ടൻസ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ അൺഫമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം ഫിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ലീഡിംഗ് ടു എ മിസ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ജെനുവിൻ കണക്ഷൻ ദ അക്കൗണ്ടൻ പ്രയോറിറ്റൈസസ് ഷോ കേസിംഗ് നോളജ് ഓവർ ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ജാർഗൻ ഡി മിനിമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജാർഗൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് അത് അൺഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടേം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതൊരു ജെനുവിൻ കണക്ഷൻ മിസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോളജ് ഷോ കേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താ